আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা যে যেখানে আছেন ভালো আছেন আজকে আমি গম চাষ সংক্রান্ত নতুন একটা উদ্ভাবনের বিষয় আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব আর সেই বিষয়টা হচ্ছে গম বীজের মধ্যে ম্যাজিক গ্রোথ দিয়ে ফার্টিলাইজ করে নেওয়া এবং তার পরিবর্তে পাতার মাধ্যমে পুষ্টি প্রদান করা সম্প্রতি বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বরেন্দ্র এলাকায় গবেষণা করার জন্য তাদের একটি রিসার্চ সেল গঠন করেছেন সেই রিসার্চ সেলের নাম হচ্ছে বরেন্দ্র এগ্রো ইকো ইনোভেশন রিসার্চ প্ল্যাটফর্ম গত ছয় এবং সাতই জুলাই এই রিসার্চ প্ল্যাটফর্মের একটি কনফারেন্স হয় সেই কনফারেন্সে আমি আমার এই উদ্ভাবনের ধারণাটি আমি সেখানে উপস্থাপন করেছি তো আমি আশা করব যারা সংশ্লিষ্ট রয়েছেন তারা আমার এই উপস্থাপনের ভিডিও ভিডিওটি দেখবেন এবং এ বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বিশেষ করে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ গম গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী মহোদয় এবং বিএডিসির গবেষণা সেলের বিজ্ঞানী মহোদয় যারা রয়েছেন তাদের আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আমার এই নতুন উদ্ভাবন সংক্রান্ত গবেষণার বিষয়টা হচ্ছে খরাপ্রবণ বরেন্দ্র এলাকাতে সিড ফার্টিলাইজেশন এবং ফলিয়ার ফিডিং কৌশলের মাধ্যমে গম চাষ একটা নতুন প্রযুক্তি আমি এই হিসাবে এটাকে অবহিত করেছি এবং আমি বিষয়টা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি আমি গত বছরে নওগাঁ জেলার ধামুরহাট উপজেলার মাহমুদপুর গ্রামে এই পরীক্ষাটা করি এবং এই পরীক্ষাটা একজন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ আবু সাইদ সরাসরি তত্ত্বাবধান করেন পরীক্ষায় জমির পরিমাণ ছিল চব্বিশ ডেসিমেল ভ্যারাইটি ছিল বাড়িগম পঁচিশ আমাদের বীজ বপনের তারিখ ছিল বাইশে ডিসেম্বর দুই হাজার সিড ফার্টিলাইজেশন বা প্রাইমিংয়ের জন্য আমি প্রতি কেজি গম বীজের জন্য দশ মিলি করে ম্যাজিক গ্রোথ নিয়েছিলাম এর সাথে চারশো মিলি পানি দিয়ে গম বীজটাকে বারো ঘন্টা ভিজিয়ে রেখেছিলাম এবং পরের দিন সকালবেলায় হালকা করে শুকিয়ে নিয়ে জমিতে বপন করা হয়েছিল আর পাতার মাধ্যমে যে পুষ্টিটা প্রদান করেছিলাম সেক্ষেত্রে প্রতি লিটার পানিতে তিন মিলি ম্যাজিক গ্রোথ পাঁচ গ্রাম ইউরিয়া এবং তিন গ্রাম এমোপি সার আমি মিশিয়ে স্প্রে করেছিলাম সেটা গম বপনের তিরিশ দিন পরে একবার এবং ষাট দিনের সময় আর একবার পরীক্ষা শেষে যে ফলাফলটা পেয়েছিলাম আমি এখন সেটা উপস্থাপন করছি কন্ট্রোল অংশের গাছের উচ্চতা ছিল সেভেন্টি নাইন পয়েন্ট এইট সেন্টিমিটার আর পরীক্ষার অংশের গাছের উচ্চতা ছিল এইটটি ফোর পয়েন্ট এইট সেন্টিমিটার শীষের দৈর্ঘ্য ছিল টেন পয়েন্ট সেভেন ফাইভ সেন্টিমিটার কন্ট্রোল অংশে এবং পরীক্ষার অংশে ছিল ইলেভেন পয়েন্ট থ্রি ফাইভ সেন্টিমিটার আমরা দানার সংখ্যা পেয়েছিলাম কন্ট্রোল অংশে ফর্টি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এবং পরীক্ষার অংশে ফর্টি সেভেন পয়েন্ট জিরো ফাইভ এক হাজার দানার গড় ওজন পেয়েছিলাম আমরা কন্ট্রোল অংশে ফর্টি টু পয়েন্ট জিরো গ্রাম এবং পরীক্ষার অংশে ফর্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ জিরো গ্রাম গমের ফলন পেয়েছিলাম আমরা হেক্টর প্রতি কন্ট্রোলে টু পয়েন্ট থ্রি সেভেন নাইন টন এবং পরীক্ষার অংশে থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি ফোর টন ফসলের ফলন বৃদ্ধি পেয়েছি ফর্টি পারসেন্ট ফসল কর্তনের দুদিন আগে আমি সে মাঠে উপস্থিত হই এবং মাঠে উপস্থিত হয়ে তিনজন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা এবং একজন স্কুল শিক্ষককে আমি র্যান্ডমভাবে দুই অংশ থেকে পাঁচটা করে শিস তুলে আমাকে দিতে বলি এবং সেই শিসটা নিয়ে আমি যে বিশ্লেষণ করি সেই বিশ্লেষণের ফলাফল আপনারা এটা দেখছেন পরীক্ষা এবং কন্ট্রোল অংশের যে বিশটা শিস আমি জোগাড় করেছিলাম সেই শিসের বীজগুলোকে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা পানি এবং পরিবেশ বিভাগের ল্যাবে পাঠাই পরীক্ষা করে দেখার জন্য যে এই গমের পুষ্টিমান বিশেষ করে প্রোটিনের পরিমাণটা কি রয়েছে আমি এখানে এই পরীক্ষাতে দেখি যে কন্ট্রোল অংশের চাইতে পরীক্ষার অংশের গমের প্রোটিনের পরিমাণ আঠারো পারসেন্ট বেশি তো সুতরাং এটা আমাদের জন্য একটা অনেক ভালো সংবাদ হতে পারে যে আমরা যদি আমাদের গমকে যদি এই কৌশলে চাষ করতে পারি তাহলে আমাদের গমের প্রোটিনের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাবে এটা রেফারেন্স হিসাবে আমি এখানে উল্লেখ করতে পারি যে বিশ্বের অনেক গবেষণাপত্র থেকেই জানা যায় যে দানা ফসলের শেষ সময়ে যদি ইউরে স্প্রে করে দেওয়া যায় তাহলে ফসলের প্রোটিনের পরিমাণ বাড়ে এখানে এমন একটা আমি উদাহরণ দিচ্ছি পাকিস্তানের ফয়সালাবাদের আয়ুব এগ্রিকালচার রিসার্চ ইনস্টিটিউটের একটি গবেষণার ফল তারা তিন বছরে গবেষণা করে দেখেছেন যে এইভাবে করে ইউরিয়া দিলে স্প্রে করে দিলে গমের প্রোটিনের পরিমাণ বাড়ে অস্ট্রেলিয়াতেও তারা গম চাষে ইউরিয়া স্প্রে করে থাকে এখন এবং তারাও জানাচ্ছেন যে 
এইভাবে করে ইউরে স্প্রে করলে দানাতে প্রোটিনের পরিমাণে বাড়ে চিত্রে আপনারা দেখছেন যে অস্ট্রেলিয়াতে তারা কিভাবে ইউরিয়াকে গুলিয়ে গমের জমিতে স্প্রে করে থাকেন উপরের চিত্রে আপনারা দেখছেন যে ইউরিয়ার হপার আর ইউরিয়া গুলানোর ট্যাঙ্কি এবং এখানে তারা সিরিয়াল প্লাস নামক একটা মিশ্র তরল সার ব্যবহার করেছে আমি যেরকম ব্যবহার করেছি ম্যাজিক গ্রোথ নামের একটা মিশ্র তরল সার বাম পাশে দেখা যাচ্ছে যে কিভাবে ইউরিয়াটাকে গুলাচ্ছে এবং ডানের পাশে আপনারা দেখছেন যে গমের জমিতে ইউরিয়াটা স্প্রে করছে এখানে স্প্রে টোয়াইস ইফ পসিবল ফর ম্যাক্সিমাম ইল্ড অ্যান্ড প্রোটিন এই ধরনের কৌশল ব্যবহার করে যদি চালের প্রোটিনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় তবে সেটা আমাদের জন্য অনেক পজিটিভভাবে আমি মনে করি আমি আশা করব বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের যে সকল বিজ্ঞানী মহোদয়গণ রয়েছেন ওনারা এই বিষয়টা ভেবে দেখবেন কারণ আমি অনলাইন থেকে বিভিন্ন তথ্যে জেনেছি যে এইভাবে করে পাতায় স্প্রে করে দিলে নাইট্রোজেন বা ইউরিয়া দানাতে প্রোটিনের পরিমাণ বৃদ্ধি হয় সিট ফার্টিলাইজেশন কৌশল ব্যবহার করে গম চাষ করলে যে শুধু গমের ফলনই বাড়বে তা না এছাড়াও কিছু সুবিধা পাওয়া যাবে যেমন যেটা যে মাটির উর্বরা শক্তি কম সেই মাটিতে এটা ভালোভাবে চাষ করা যাবে বিশেষ করে চরাঞ্চলের যে মাটিগুলো রয়েছে আবার অনেক সময় দেখা যায় যে চাষি ভাইরা গমের জমিতে পর্যাপ্ত সেচ দিতে পারে না সেসব এলাকাতেও এই কৌশলটা ভালো হতে পারে বিশেষ করে যারা একটি সেচ দিয়ে গম চাষ করে বা বিনা সেচে গম চাষ করে সেখানে এই সিট প্রাইমিং এবং ফুলিয়ার ফিডিং কৌশলটা খুব কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে এছাড়া আমি আমার অভিজ্ঞতাতে দেখেছি যে এটা পঁচিশ ভাগ পর্যন্ত ইউরিয়ার ব্যবহার কমায় দেওয়া সম্ভব যদি আমরা কৌশলগতভাবে এই প্রযুক্তিটা গম চাষে প্রয়োগ করতে পারি বরেন্দ্র এলাকার কম আর্দ্রতাযুক্ত মাটিতে কিভাবে করে গম বীজ ফার্টিলাইজেশন আমরা করেছিলাম আমি এটা প্রথমে আপনাদেরকে বলেছিলাম কিন্তু যদি মাটিতে আর্দ্রতার পরিমাণ পর্যাপ্ত থাকে অথবা অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মাটি একেবারে শুষ্ক থাকলে গম বীজটা লাগানোর পরে সেচ দিয়ে দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু এইভাবে অতিরিক্ত পানির সাথে সিট ফার্টিলাইজেশন বা প্রাইমিং করা যাবে না এই ক্ষেত্রে প্রতি কেজি বীজের জন্য দশ মিলি ম্যাজিক গ্রুপ এবং তিরিশ মিলি পানি বীজের সাথে মিশিয়ে বারো ঘন্টা আগে এটা মিশিয়ে রেখে দিয়ে পরের দিন সকালে লাগিয়ে দিতে হবে বীজ ফার্টিলাইজেশন কাজে আমি যে ম্যাজিক গ্রুপ ব্যবহার করেছি সেটা দীর্ঘ ষোলো বছরের গবেষণার মাধ্যমে দু সালে আমি প্রথম এটা উদ্ভাবন করতে সক্ষম হই এটা ম্যাজিক গ্রোথের রাসায়নিক বিশ্লেষণ আপনারা দেখছেন এর ভিতরে উদ্ভিদের অত্যাবশ্যকীয় তেরোটি খনিজ পুষ্টি উপাদান রয়েছে এবং সাথে কিছু বেনিফিশিয়ারি উপাদান রয়েছে এখানে যে প্রধান প্রধান উপাদানগুলো রয়েছে সেগুলো এমন পিএইচ ওয়ান নাইট্রোজেন টেন পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান ফসফেট ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এইট পারসেন্ট পটাস সিক্স পয়েন্ট থ্রি থ্রি পারসেন্ট বোরন পয়েন্ট টু ফাইভ পারসেন্ট জিঙ্ক পয়েন্ট ওয়ান সিক্স পারসেন্ট এই হিসাবে বলা যায় যে আমি বাংলাদেশের প্রথম একটা সিট ফার্টিলাইজার ডেভেলপ করেছি গত বছরে আমি এই একই পরীক্ষা করেছিলাম চাঁপাইনবগঞ্জ জেলার গোমস্তপুর উপজেলাতে আমার এই উদ্ভাবনের বিষয়টি বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মাননীয় চেয়ারম্যান ডক্টর আকরাম এইস চৌধুরী মহোদয়কে অবহিত করলে তিনি এই বিষয়টি পরীক্ষা করতে আগ্রহী হন এবং উনি কিছু ম্যাজিক গ্রোথ আমার কাছ থেকে নিয়ে গোমস্তাপুর উপজেলার সহকারী প্রকৌশলীর নিকট প্রেরণ করেন সহকারী প্রকৌশলী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার নিকটে এটা দেন এবং উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা চারটি স্থানে এটা পরীক্ষা করেন পরীক্ষায় যে ফলাফল পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে গমের গড় ফলন বৃদ্ধি উনিশ দশমিক চার পাঁচ পারসেন্ট আমার এই উদ্ভাবনের বিষয়টি দিনাজপুরের হাজি মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাগ্রোনমি বিভাগের প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম সাহেবকে আমি অবহিত করলে তিনি এম এর দুজন ছাত্রের থিসিসের আওতায় বিষয়টি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন এক্ষেত্রেও তিনি জানান যে খুব ভালো ফলাফল পেয়েছেন এবং গাছের যে গ্রোথ হয়েছে তাতে আমরা আশা করছি যে নর্মাল সিড সোয়িং এর থেকে এই মেথডে ফলন বেশি হবে এবারে আমি সিড ফার্টিলাইজেশন বা প্রাইমিং এবং ফুলিয়ার ফিডিং এর সাইন্টিফিক ব্যাখ্যার কিছু দিক আমি উপস্থাপন করব আসলে এই বিষয়টা যদি আপনাদের কাছে উপস্থাপন আমি না করি তাহলে এর যে বিজ্ঞানটা কি বা কেন বীজকে ফার্টিলাইজেশন করে দিলে এইভাবে করে বেশি ভালো ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে সেটা পরিষ্কার হবে না তো এক্ষেত্রে আমি অস্ট্রেলিয়ান 
রুরাল লিকুইড ফার্টিলাইজার নামক একটা কোম্পানির একটা ভিডিও আমি উপস্থাপন করব এই ভিডিওর মাধ্যমে এই বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে আপনাদের কাছে পরিষ্কার হবে বলে আমি আশা করি আশা করি আপনারা ভিডিওটা মনোযোগ দিয়ে দেখবেন Rural Liquid Fertilizers is pleased to present a better way in modern farming fertilizer introducing BSM seed priming Let us show you why fertilizing the seed should become a vital part of modern farming BSM seed priming is a world leading RLF developed technology Unlike seed treatments which only coat the seed, BSM is imbibed or absorbed inside the seed. This ensures the seed is primed with optimum nutrient. The problems of every seed having a different level of nutrients is eliminated when you use BSM seed priming. And as a result, the seed embryo sets itself for maximum yield potential. BSM elevates the nutrient levels to the optimum required amounts. These amounts are based on plant science. BSM feeds the seed with many required and important nutrients including phosphorus, zinc, copper, manganese, molybdenum. These important and vital nutrients are greatly increased in the seed. A BSN prime seed makes available the BSN broad spectrum nutrients to the seed embryo once the seed is sown. Using the RLF developed technology SDS, this ensures the nutrients are delivered to all vital parts of the seed to achieve optimum availability and effectiveness. The result of a BSN prime seed that is primed and fully charged is that it starts life by developing a strong and superior root structure. This superior root mass goes on to support the growth of a stronger, bigger and healthier plant, primed for growth. The result of this means that the roots physically have more reach and many times more effective surface area. With so much extra reach and surface area, the BSN primed roots have greater access to available soil nutrients. The plant also uses far less energy in reaching these nutrients, energy that can be better used for growth. The same results occur when using granular NPK fertilizer. BSN prime roots make access to NPK much more efficient. This allows for a potential reduction in applied granular fertilizer amounts with real cost savings. BSN primed root growth results in the development of strong fine root hairs. This greatly increases surface area, resulting in improved efficiency. Plant growth is vigorous and strong, with a noticeably better result seen from day 1. The stronger and healthier plant can stand up to the effects of pesticides, herbicide and fungicide much better. This also means that BSN prime plants can stand up to the harsh impact that NPK fertilizers can have. A stronger and healthier plant, especially with a bigger and better root mass, can withstand the impact of climatic and environmental conditions much better. It also means that the plant can have a greater resistance to disease. Phosphorus is vital in delivering yield. BSM delivers inorganic plant available phosphorus which the plant can immediately use. BSM increases this available phosphorus by over 300%. BSM is effective in all soil types. BSM helps fix nutrient availability in depleted or poor soils. BSM makes granular fertilizer work better. BSM substantially increases the microbial activity in the soil. This is partly due to the increased fine root hairs and mostly because of the enhanced exudate created from the bigger root mass. This microbial activity helps convert organic phosphorus, which the plant cannot use, into inorganic plant available phosphorus. BSM has achieved over the last 10 years positive independent technical trials.
And as a result, can today prove that BSN can result in higher, better and more profitable yields. BSN can also support a higher crop value because of these better and bigger results. BSN crops and produce is often of a greater and much higher quality. BSN crops and produce are often higher in nutrient value and this might improve taste and appeal. এবারে আমি দেখাই যে অস্ট্রেলিয়াতে তারা কিভাবে করে গমকে ফার্টিলাইজেশন করে বা প্রাইমিং করে ছোট্ট একটি ভিডিও Yes that's correct this little uh, little tank here it uh, it has the product we um we take the product from the big uh, container that comes from the factory and put the put the required amount into this uh, smaller tank we have electric pump on here a hose going around and into this grain auger and as the grain is turning around in the auger it is getting evenly covered with product ready for sowing ready to going to turn this 12 volt electric pump on it's going to pump it through this lawn uh, into our auger So as the as the grain is getting transferred from this 60 ton silo straight up the auger it's getting covered the whole way up the barrel with the BSN super strike and ends up in the seed and super truck over here and then the farmer takes out the paddock and seeds the seed. এবারে আমি ফোলিয়ার ফিডিং বিষয়ে কিছু বলি পাতার মাধ্যমে খাদ্য প্রদান যে কৌশলটা এটা বর্তমান সময়ে একটি প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান এই প্রযুক্তির যে অ্যাডভান্টেজ সেটা আমেরিকার হাইফা কোম্পানির একটা বিজ্ঞপ্তিমাধ্যমেস্তাপন Specially designed foliar fertilizers adhere well to the leaf surface and are rapidly absorbed. Foliar feeding also helps maximize normal plant growth. Applied during critical phenology stages, it greatly boosts yields and improves quality. Foliar feeding is rapidly absorbed, highly efficient, and cost effective. Patar madhyame pushti podaner যে কৌশলটি সেটা যতদূর জানা যায় আঠারোশো সালে প্রথম আমেরিকাতে এটা তুলা ফসলের উপরে প্রয়োগ করা হয় কিন্তু এটা যে বৈজ্ঞানিকভাবে সত্য এই বিষয়টি প্রমাণ করতে বিজ্ঞানীদের এক শত ছয় বছর সময় লাগে উনিশশো সালে মিসিগান স্টেট ইউনিভার্সিটির হর্টিকালচার বিভাগের দুজন বিজ্ঞানী ডক্টর এইচ বি টুকে এবং এস এইচ উইটার ফসফেট এবং পটাশ মৌলকে রেডিও অ্যাক্টিভ করে পাতার উপরে স্প্রে করে দেয় তারপরে তারা গাইগার মুলার কাউন্টার নামক একটি যন্ত্রের সাহায্যে দেখেন যে কিভাবে এই পুষ্টি উপাদান পাতার মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে কিভাবে উদ্ভিদের শরীরের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে যাচ্ছে এবং কিভাবে বিভিন্ন ধরনের মেটাবলিক কার্যাবলিতে অংশগ্রহণ করছে উনিশশো সালের এই প্রযুক্তিটা সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণ হয়ে যাওয়ার পরে এটা বাণিজ্যিক ব্যবহার শুরু হয় এবং এ সময় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শত শত এ ধরনের তরল মিশ্র সার তৈরির কারখানা রয়েছে এবং তারা তাদের দেশের কৃষিতে এগুলো ব্যবহার করছে বিদেশে তারা এক্সপোর্ট করছে আমাদের দেশেও উনিশশো সাল থেকে জার্মানির একটা প্রোডাক্ট ভক্সাল সুপার এটা ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসা হয়েছিল এবং আমাদের দেশে এই পাতার মাধ্যমে পুষ্টি প্রদানের এই কৌশলটা সম্পৃক্ত করা হয়েছিল পাতার মাধ্যমে পুষ্টি প্রদানের এই বিষয়ে আমি এখানে আর খুব বেশি বলবো না ইউটিউবে আমার একটি চ্যানেল রয়েছে চ্যানেলের নাম এম ডি আরিফ হোসেন খান এখানে ফোলিয়ার ফিডিং পার্ট ওয়ান পার্ট টু পার্ট থ্রি এবং পার্ট ফোর এই ভিডিওগুলোতে এই ফোলিয়ার ফিডিং বিষয়ে বিস্তারিতভাবে দেওয়া রয়েছে আপনারা যদি এ বিষয়ে আরও কিছু জানতে আগ্রহী হন তাহলে এই চারটি ভিডিও আপনারা দেখলে আপনাদের কাছে সকল বিষয় পরিষ্কার হয়ে যাবে আমি এবারে আমার এই সিট ফার্টিলাইজেশন বা প্রাইমিং প্রযুক্তির মাধ্যম দিয়ে গম চাষের ইতিহাসটা আপনাদের কাছে উপস্থাপন করছি যদিও আমি আপনাদেরকে বলেছি যে অস্ট্রেলিয়াতে তিরিশ চল্লিশ বছর আগে থেকেই তারা এই প্রযুক্তিটা তাদের দেশের গম চাষে ব্যবহার করছে কিন্তু আমি যখন এই প্রযুক্তিটা প্রয়োগ করেছিলাম আমি কিন্তু তখন এই তথ্যটা জানতাম না আমি এটা জানতে পারি দু সালে আমি এই প্রযুক্তিটা উদ্ভাবন করেছিলাম 
বা আমি ধরতে পেরেছিলাম যে এইভাবে করে পুষ্টি দিয়ে গম বীজ চাষ করলে বেশি ফলন পাওয়া যায় সেটা দুই হাজার সালে তো আমি আগে যখন এই মিশ্র তরল সার ম্যাজিক গ্রোথটা উদ্ভাবন করি সে সময় কিন্তু আমি শুধু গাছের উপরেই স্প্রে করে দিতাম এবং আমি দেখতাম যে কি ধরনের ফলাফলটা হয় প্রতি ক্ষেত্রেই দেখতাম যে ফলাফল বেশ ভালো হচ্ছে গাছ দ্রুত বাড়ছে গাছের ফল বেশি আসছে এবং বেশি ফলন পাওয়া যাচ্ছে হঠাৎই আমার চিন্তা আসে যে আমি যদি এই ম্যাজিক গ্রোথটাকে বীজের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পারি তাহলে কি হতে পারে বিষয়টা হয়তো বা ভালো হবে এই ধারণা থেকেই কিন্তু আমি এই কৌশলটা প্রয়োগের বিষয়ে আগ্রহী হই যেহেতু ম্যাজিক গ্রোথ খুব হাইলি অ্যাসিডিক একটা সাবস্টেন্স সুতরাং এই জন্য আমার প্রথমেই চিন্তা আসে যে বীজে জার্মিনেশনের উপরে এটার কী প্রভাব আমার সেটা জানা দরকার এক্ষেত্রে আমি রাজশাহীর তো বিএডিসির যে বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র রয়েছে সেখানে আমি দুই হাজার বারো সালের থেকে তেরো সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত ব্যাপকভাবে আমি পরীক্ষা করি যে এটা জার্মিনেশনে এটা কোনো সমস্যা করে কিনা আমি দেখি যে একটা নির্দিষ্ট কনসেনট্রেশন পর্যন্ত এটা বীজের জার্মিনেশনের স্পিডটা বাড়াচ্ছে গাছের পাতার কালারটা বেশি সবুজ থাকছে এই বিষয়গুলো আমি লক্ষ্য করি তারপরে আমি সিদ্ধান্ত নিই যে এটা আমি মাঠে পরীক্ষা করব এবারে আপনারা দেখছেন যে আমি যে প্রথম পরীক্ষা করেছিলাম রাজশাহীর গোদাগাড়ি উপজেলার প্রেমতলিতে তার হলো প্লট এই প্লটে চাষি হাজি আব্দুল মালেক দাঁড়িয়ে রয়েছে উপরেরটা কন্ট্রোল নিচেরটা সেই প্রাইমিংকৃত বা ফার্টিলাইজকৃত সিডের প্লট উপরের আমরা যেটা দেখেছিলাম সে সময় যে গম গাছগুলো কন্ট্রোলের গাছগুলো ছোট তার টিলার সংখ্যা কম শিষগুলো ছোট কিন্তু যেটা প্রাইমিং করে দেওয়া হয়েছিল সেটার গাছগুলোর হাইট বেশি টিলার সংখ্যা বেশি শিষগুলো বড় বড় এরকম আমরা অ্যাডভান্টেজগুলো দেখেছিলাম পরবর্তীতে যে আমরা যখন ফসল কর্তন করে ফলাফল নিয়েছিলাম সেক্ষেত্রে আমরা দেখেছিলাম যে কুড়ি দশমিক চার পাঁচ পার্সেন্ট ফলন বেশি হয়েছিল এই যে প্লটটা আপনারা দেখছেন এটা রাজশাহীর পবা উপজেলার একজন বিএডিসির চুক্তিবদ্ধ চাষি ইনি আমার এই গবেষণার কাজে অনেক সাহায্য করেছেন অনেক আগে থেকেই তো ওনাকে আমি ম্যাজিক গ্রুপ দিয়ে প্রাইমিংয়ের যে কৌশলটা বাস্তবায়ন করেছিলাম ওনার মাঠে তারই এটা ছবি এটা ডান পাশে এটা ফার্টিলাইজ সিডের প্লট এখানে দেখছেন যে তার পাতাগুলো চওড়া তা ওসারা তাও বেশি গাছের হাইট বেশি বোঝা যাচ্ছে এবং ডেন্সিটি বেশি কিন্তু যেটা কন্ট্রোল সেক্ষেত্রে গাছের ডেন্সিটি কম পাতাগুলোর চওড়াও কম এবং কালারটাও অতটা সবুজ নয় আমি টেবুনিয়া বীজ উৎপাদন খামারেও কিন্তু একটি পরীক্ষা করেছিলাম আর সেই পরীক্ষার থেকে আমি র্যান্ডমভাবে একশোটা করে শীষ নিয়েছিলাম দুই প্লট থেকে সেখান থেকেও আমি যে ফলনটা পেয়েছিলাম সেক্ষেত্রেও কাকতালীয়ভাবে দেখেছিলাম যে ফলন বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল চল্লিশ ভাগ আমি দুই হাজার চোদ্দো পনেরো সালে আমার এই উদ্ভাবনের বিষয়টি বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার মাটিতে কেমন হচ্ছে সেটা জানার জন্য আমি সচেষ্ট হই এবং প্রায় পঞ্চাশ জন চাষিকে আমি আমার এই প্রযুক্তিটি পরীক্ষা করে দেখার জন্য বলি তো সকল স্থান থেকেই আমি জানতে পারি যে তাদের এটা পজিটিভ ফলাফল আসছে এর আলোকেই দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকাতে একুশ চার দুই হাজার পনেরো তারিখে আট নম্বর পাতাতে গ্রাফিক্স আকারে একটা সুন্দর রিপোর্ট প্রকাশিত হয় আমার এই উদ্ভাবন সংক্রান্ত বিষয়ে আপনারা চাইলে অনলাইন থেকে এই রিপোর্টটা দেখতে পাবেন আমি এই প্রযুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন ফসলের উপরে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার চেষ্টা করেছি আমি দেখেছি যে বিভিন্ন ডাল ফসলের উপরে বরেন্দ্র এলাকাতে এটা খুব ভালো হয়েছে এর মধ্যে মুগ মাসকালাই আপনার ছোলা মুসুর এগুলো খুব ভালো ফলাফল পাওয়া গেছে আমি আমার ছাদ বাগানের উপরে তুলার জার্মিনেশনে দেখেছিলাম যে এখানেও ভালো ফলাফল আমি পেয়েছিলাম আমার ছাদে ঘাসের যে বীজ যেগুলো হাইব্রিড ঘাস তার উপরে আমি পরীক্ষা করে দেখেছি যে এক্ষেত্রেও ফলাফল ভালো পাওয়া গেছে আমার উপস্থাপন এখানেই শেষ ধৈর্য ধরে আমার এই উপস্থাপন দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আর পরিশেষে আমি বলব যে দেশের যে সংশ্লিষ্ট যে গবেষণা প্রতিষ্ঠান রয়েছে নীতি নির্ধার পর্যায়ে রয়েছেন আপনারা আমার এই উদ্ভাবনের বিষয়টা একটু আন্তরিকতার সাথে দেখবেন কারণ আমার যে এই উদ্ভাবনের বিষয়গুলো সেগুলো আমি আমার চাকরির পাশাপাশি 
নিহাত শখের বশেই কিন্তু আমি করেছি আমার অনেক সীমাবদ্ধতা আছে তার মধ্যেও আমি আমার মতো করে আমি চেষ্টা করেছি এর কারণ হচ্ছে আমাকে একটা বিষয় খুব উৎসাহ দিয়েছে সেটা হচ্ছে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মাননীয় কৃষি মন্ত্রী মহোদয়গণ প্রায় প্রতিনিয়তই বিভিন্ন সভা সেমিনার সিম্পোজিয়াম বা ওয়ার্কশপে বক্তব্যের সময় গবেষণাধর্মী কাজ বা নতুন নতুন কিছু উদ্ভাবনের বিষয় উৎসাহমূলক বক্তব্য দিয়ে থাকেন এই জন্যই আমি খুব বেশি মাত্রা উৎসাহী হয়েছি এবং আমার এই গবেষণাগুলো আমি করে থাকি আমি আমার এই উদ্ভাবনের বিষয়ে বিএডিসির গবেষণা সেলের প্রতি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যেন বিএডিসির বিভিন্ন খামারে এই প্রযুক্তির বিষয়টি পরীক্ষা নিরীক্ষার আওতায় আনা হয় এই প্রযুক্তিটা যদি গম চাষে সম্প্রসারণ করা যায় তাহলে আমি মনে করি যে দেশে গম চাষের ক্ষেত্রে একটা বিপ্লব ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে আজকে এ পর্যন্তই আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম